İslamın salamı ilə, cənnət əhlinin təhiyyəti ilə salamı ayrama, səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu. Və sonra həmd olsun Allaha ki, bizləri bir daha bir araya gətirib və o cəllatən istəyirəm ki, bizləri beləcə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlamın hovuzunda birləşdirsin və bizləri eşidib faydalanan və dinləyib ən doğrusuna tabi olan qullarından etsin. Və bu günləri çox əzəmətli bir kitabın tədrisinə başlayacaq inşallah. Kitab, kitabul ehtisam adlanır. Ehtisam da yəni yapışmaq, möhkəm sahib olmaq bu kimi mənaları ifadə edir. Məna ilə desə, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləmin gətirdiyi şəriətə tam olaraq sahib olmaq istər, ehtiqadi yönlən, istər, əhkamı yönlən, istər, əxlaqi yönlən və s. Kitabın müəllifi İmam Əbi İsxaq İbn Rahim İbn Musa İbn Muhammed Əl-Ləxmi Əş-Şatibi Əl-Qarnati Rahimahullahdır. Müəllifin adını qısa desək, İbrahimdir. Ləqəbi Əbu İsxaqdır, yəni oğlunun adı İsxaq olduğuna görə çox cüman ki, Ləqəbi Əbu İsxaqdır. Atasının adı Musadır, babasının adı Muhəmməddir, qəbiləsinin adı Əl-Ləxəmi Əş-Şatibi, rəhəməhəllahdır. Və yaxud da Əl-Qarnati. Və bu ərəblərdə, ərəblərin hətta keçmişdən belə mədəniyyətlərində var olan bir şeydir ki, insanlar nəsil, nəsəbi, tanınır və onlar onu qoruyurlar, öz aralarda saxlayırlar. Ələ xüsusda belə tanınmış adamlar həmişə nəsil nəsəbi ilə qeyd olunurlar. Və biz dediyimiz kimi kitabın məğzi sünniyə sahib olmaq, Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləmin dilinə, onun sünniyəsinə sahib olmaq, bidətlərdən, xurafatlardan, mühümatçılıqdan uzaq olmaq barədə yazılıb və demək olar ki, bu kitab bu mövzuda ən əsas qaynaqlardan biri sayılır. Ən əsas meyyarlardan biri sayılır ki, bu məsələlərdə bir çox alimlər Şatibinin, Rahimahullahın etisam kitabına qayıdırlar. Və həm ki, əqidə mövzusunda, bidətlərə rəddiyə mövzusunda, sünniyə sarılmaq mövzusunda görərsiniz ki, alimlər bu kitabdan statlar gətirirlər. Və kitabın müqəddiməsindən sonra müəllif buyurur ki, Ey deyil vəfalı dostum, Sənə xatırladacağım ilk şey kitabın müqəddiməsindən sonra Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin bu sözləridir. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Budi əl-İsləmu qaribən və səyəudu qaribən kəmə budiə fə tuğbə əlil quraba. Deyir ki, İslam dini qərib olaraq başladı və qərib halına da qayıdacaqdır. Tuğbə olsun qəriblərə. Burada hədisin əvvəlində fərqli bir ləfz seçdiniz, adətən eşitdiyimiz hədislərdən fərqli olaraq budiə. Başqa ləfzlərdə gəlir ki, bədə əl-İsləmu. Burada isə gəlir budiə, yəni İslam başlanıldı. İslam qərib olaraq başladı və qərib halına da qayıdacaqdır və tuğbə olsun qəriblərə. Tuğbə də cənnətdə elə bir ağacıdır ki, o ağacın kölgəsində ən surətli qaçan atlı qırx il belə qaçsa, o ağacın kölgəsi bitib dükənmir. Elə bir mübarək ağacdır. Və yaxud da müjdə mənasında ifadə edir ki, müjdə olsun qəriblərə. Müjdə olsun qəriblərə. Çünki İslam dini qəribləşəndə o dində qalanlar qəriblər olacaqlar. O dində qalanlar, sünnə üzərində olanlar insanlar tərəfindən qəribə qarşılanacaqlar. Necə ki, inşallah hədisin növbəti ləfislərində də bu barədə daha geniş məlumat veriləcəkdir. Qeylə və mən il qurabə uya Rasulallah. Dedilər ki, Allahın Rasulü, bəs qərib olanlar kimlərdir? Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Əlləzinə yuslihunə ində fəsədin nəs. Qəriblər o kəslərdir ki, insanlar fəsad törətdiyi zaman onlar qərib onların fəsadın islah edəcəklər. Fəsad törətdiyi zaman onların fəsadın islah edəcəklər. Başqa bir rivayətdə gəlir ki, Və mən il qurabə o ya Rasulallah. Qəriblər kimlərdir, ey Allahın Rasulü? Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Ənnuzu min əl qabail. Qəbiləsindən seçilənlər, fərqlənənlər. Yəni, çoxluqdan fərqlənənlər. Və bu, hər devirdə görsənib ki, sünnəni doğru-düzgün yaşayan insanlar həmişə başqalarından fərqlənirlər. Və insanlar arasında qəribə qarşılanıblar. İnsanlar arasında qəribə qarşılanıblar. Bu, İslam gələn gündən qiyamətə qədər də belə davam edəcək. Sadəcə, İslamın üç əsr deyilə bir devri olub ki, ən xeyirli əsrlər sayılıb, ən xeyirli zamanlar sayılır və o zamanda yaşayan insanlar da ən xeyirli İnsanlar sayılıblar. Və o devirdə o qədər də qəriblik olmayıb. Çünki demək olar ki, böyük əksəriyyət haqq, ədalət, həqiqət üzərində, sünnə üzərində olublar. Amma vaxt getdikcə inşallah gələcək ki, 
İslam sünnə qəribləməyə doğru gedibdir. Bu hədis başqa ləfislərdə gəlir ki, Bu deyə əl-İslamu qaribən və lə təqumu səatu hətdə yəkunə qaribən kəmə bu deyə fətubə lil-qurabəi hinə yufsidun nəs. Buyurur ki, İslam dini qərib olaraq gəldi və qiyamət qopana qədər də qərib olaraq davam edəcəkdir. Və tubə olsun o zaman ki, o qəriblərə ki, İnsanların fəsad törətdiyi zaman onlar var olacaqlar. Başqa bir rivayətdə gəlir ki, həmin bir rivayət gəlir İbni Vahibdə. O da deyil ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm belədir. Tubə əlil qurabə əlləzi yumsikunə bi kitabilləhi xeynə yutraq. Deyil ki, tubə olsun qəriblərə və o qəriblər ki, kitab tərk olunduğu zaman Allahın kitabı onlar Allahın kitabından yapışacaqlar. Yəni, insanlar Allahın kitabını tərk elədiyi zaman Onlar isə Allahın kitabından yapışacaqlar. Yəni ki, belə deyilsin ki, zəmanəmizə insanlar Allahın kitabının ölüləri oxuduğu zaman onlar isə onun dilləri oxuyacaqlar. Bu da bizdən. Sonra buyurur ki, وَيَعْمَلُونَ بِسْسُنَّةِ حِينَ يُطْفَى Və sünnət söndüyü zaman isə onlar sünnəyinə əməl eləyəcəklər. Qəriblər kimlərdir? İslamın həmin o üç xeyirli əsri getdikdən sonra qiyamətə yaxınlaşdıqca Yəni, get-gedə hər dəfə il-ildən pis gələrək insanlar dindən uzaqlaşacaqlar. Peyğəmbər səlallar əsəlimin sünnəsindən uzaqlaşacaqlar. Həmi əqidə yönündən, həmi əxlaq yönündən, həmi əhkam yönündən, həmi muamələt yönündən, ən əsası da əxlaq əqidə yönündən. Və o zaman deyil, tubə olsun o qəriblərə. Kimlərdir o qəriblər? Kitab tərk olunduğu zaman onlar Allahın kitabından yapışacaq. Sünnət söndüyü zaman, yəni yoxa çıxdığı zaman oradan sünnətdən yapışacaq, sarılacaqlar. Hətta o həddə gəlir, çatır ki, özəl sünnə ilə yaşayan insan düşmən kimi qəbul olunur. O qədər din qəriblənib. Bax, bu günlər həqiqi İslamdan danışanda insan ciddi təqqidlərə məruz qalır, böhtanlara məruz qalır. Səbəb nədir? Həqiqi İslamın qəribləməsi. Bu hədisin məğzi budur. Bu, çox əzəmətli bir hədisdir. İnsan qərib olur. Hətta görürsən ki, vallahi ki, elə bir şey var ki, hətta Məkkədə, Mədinədə belə görürsən ki, o sünnət orada qəribləşib. O sünnət orada qəribləşib. Çünki ümumən zaman keçdikcə din qəribləşib. İndi gəl gör günən ki, biz kimi məsələn, İslamla nə qədər uzaq olan yerlərdə yaşamışıq, yəni ki, yaşadığımız yerə ölkəmizə illərlə sabitlər hökumranlıq eləyib, dinimizi, dindarlarımızı yox eləməyə çalışıblar, dinin həqiqətin xurafatla əvəz eləyiblər, yəni həqiqi alimləri el məhlini ortadan götürüb, cəfəngiyyatçı, xurafatçı, mühümatçı insanlara dini xadimləri kimi təqdim eləyiblər və beləcə dinimizi təhrif eləyiblər. Bu günləri biz İslamın həqiqətindən, orijinallığından, əslindən danışanda insanlar görürsən ki, qəribə qarşılıyıq. Niyə görə? Çünki artıq dinimiz qəribləşib. Lakin o qəriblər ki, onlara müjdə olsun. Onlara verilən müjdə nədir? Tuğbə, cənnət ağacı. O cənnət ağacı ki, qırq il ən surətdi, atlı o ağacın altında qatsa, o ağacın kölgəsi bitib qurtaran deyildir. Ona görə alimlərin belə bir duası da var, deyərlər ki, Allahım bizləri qəriblərdən ilə. Allahım məcəllə minəl qurabə. Bəli, vallahi ki, dinin azaldığı zaman, zəiflədiyi zaman sən tək və yaxud da az bir toplumla o dini çiğnində, omuzunda daşıyırsansa, həqiqətən də sənə müjdələr olsun. Və o yerdə qərib bir halda, qərib insanların içində Sonu daşıyırsansa, valla ki, sənə müjdələr olsun. Və bu da Allahın bir lütfüdür, Allahın bir nimətidir ki, milyonlarla insanların içərisindən seçib kimlərəsə bunu nəsib eləyir. Başqa bir rivayətdə gəlir ki, həmin hədis, İnnəl İsləmə budiə qaribən və səyəudu qaribən kəmə budiə və tubə əlil qurabə. İslam dini qərib olaraq gəldi, qərib halına da qaydacaqdır və qəriblərə tubə olsun. Qalu, ya Rasulallah, keyfə yəkunu qaribən? Ey Allahın Rasulun, o zaman qərib necə olacaq? Qalə kəmə yuqalu lir ricali fi həyyin kədə və kədə innəhu lə qarib. Necə ki, deyil, insanların birinə bir küsədə deyilir ki, həqiqətən də bu burada qəribdir. Qərib nədir? Yad. Qərib yaddır. Məsələn, bir insan ki, mən deyil, qərib diyara getdim. Və yaxud da fulan kəs burada qəribdir. Yəni ki, gəlmədir. Qohumu, ağrəbəsi, dostu tanışı yoxdur. Yəni, qərib cəmiyyətdən yad birisi. Ona görə də İslam dininin gerçəyə şəkildə yaşayanlar, hətta öz doğma cəmiyyətlərində onlar yad qarşılanırlar, qəribə qarşılanırlar. Dilək ki, necə olacaq ki, sahabələr təcrüblənir, çünki 
Onlara biraz inanılmaz gəlir. Ki, necə olacaq insan qərib olacaq? Deyir ki, necə ki, deyir, qərib bir insan bir məhlədə, bir küsədə tanındığı kimi. Və sonra soruşur ki, soruşulur ki, qəriblər kimlərdir? Artıq kimliyi barədə soruşur. Onlar Rasul sallallahu aleyhi və səlləm buyur ki, əllədi yuhyunə mə əmətən nəsu min sünnəti. Onlar o kəslərdir ki, insanların mənim sünnətimdən öldürdüklərin onlar diriltəcəklər. Baxın, bu sünnətdən nə ölüb? Ən birinci tohid. Tohid etiqadı. Görsən, qurabə onları dirildir, tohidi gerçəkləşdirir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm kimi namaz qılmaq, onun kimi oruç tutmaq, onun kimi ailə başçısı olmaq, onun kimi evlat tərbiyyətçisi olmaq, onun kimi sələmdən uzağı durmaq, rəzil əxlaqdan uzağı durmaq, gözəl əxlaqa sahib olmaq, insanlarla gözəl davranmaq, simanı kişi kimi simi, kişi simasında olmaq, qadın qadın simasında olması, bunlar hamısı dinimizin insanların öldürdüyü sünnəsidir ki, qurabələr, qəriblər onları dirçəldirlər, ehya edirlər və həqiqətən də tövbə olsun o qəriblərə. Görsən, meçiddə sən, hələ heç sən yox, öz içimizdə deyirəm, meçiddə sən görsən ki, iqamə verilməmiş cümə günü ələxsusda, hamı qalxıb əyağa. Görsən, iki nəfər, üç nəfər oturublar. Onlar, nə deyək, onlar sünniyyə tabi olublar. Onlar gözləyirlər ki, iqamə verilsin, qalxsınlar. Çünki onlar bu hədisi bilirlər, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İzə o qiyməti salətu lə təqumu hətta tərabni. İqamə verildiyi zaman, hətta baxa, hətta iqamə verildiyi zaman qaxmayın ta ki məni görənə qədər. Alimlər ki, namazda qaxmaq üçün iki şərt olmalı. İqamənin verilməsi və imamın mövcud olması. Bəzəm, bir-iki nəfər gözləyir. Amma ikinci xütbə başlayan kimi görürsən, bəzilər durur rəyəqə. Bəzəm ki, həqiqətən də onlar hətta İslamın içində, müsəlmanların içində, hətta meçidin içində belə qəribdilər. Görürsən, adam var ki, görürsən, birinci, dördüncü gün oruç tutur və yaşadığı yerdə bunu heç bilən yoxdur. O insan orada o sünnətdə də ölmüş sünnətdə dirildir. Yetimə kəfil durmaq, əxlaqı keyfiyyətlərdən də, əxlaqı sünnələr Kimdir indi bunu eləyən? Heç kim. Ona görə bu əməlləri, bu dəyərləri gerçəkləşdirən hər bir insan qəriblərdən sayılır. Ələ xüsusda şirkin, bidətin, xurafatın yayıldığı yerdə tohidi ihya eləyən insan həqiqətən də xoş onun halına əsli qərib məhz odur. Və deyir ki, qəribli İslamın əvvəlində də və sonrasında da müşahidə olunmaqdadır. Baxın, gəlir ki, hədistə İslam dini qərib olaraq gəldi. Bəli, qərib olaraq gəldi. İslamlar, insanlar ilk gündən dinimizi qərib qarşıladılar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onlara yad adam deyil idi. Doğma adam idi. İkincisi, yalancı adam, etibarsız adam deyil idi. Etibarlı və əmin bir insan idi. Və onlara deyəndə ki, mən sizə deyəsəm ki, bu dağın arxasında bir ordu gəlir, sizinlə vuruşmağa inanarsınız, dedilər, bəli. Dedilər, bəli, inanarıq. Çünki Peyğəmbər sallallahu Belə həqiqətdə elə belə söz deyil idi. Çünki Qureyşlə heç kim vuruşa bilməzdi. Allah Teala o vaxt Əbu Rahəbin qoşunun, Əbabil quşlarının dırnağından onların başına noxud boyda daşlar yağdıraraq məhv eləmişdi. Ondan sonra Qureyş toxunulmaz olmuşdu və Qureyş adını da qırş sözündən götürüb. Yəni ki, akula deməkdir. Köpək balığı demək ki, bütün balıqlara toxunur, bütün balıqlara ona heç bir balıq toxuna bilmir. Və ona görə də Qureyşin adı var idi. O, Qureyşin şöhrəti yayılmışdı. O, Qureyşə heç kim toxuna bilməzdi. Lakin Peyğəmbər s.a.v. deyir ki, sizə desəm ki, Səfa dağın üzərindən xütbə verir olaraq, yoxsa Mərva dağın. Deyir ki, desəm ki, bu dağın arxasında sizinlə vuruşmağa qoşun gəl, inanarsa, deyirlər, bəli. Deyir ki, eləyəsə, mən Allaha rasulüyəm, tək olan Allaha ibadət edin və ondan başqa ibadətə haqqı olan məbud yoxdur və mən onun qulu ilə rasulüyəm. Üzdü. Və orada o andan Peyğəmbər s.a.v. əsələmi təksib elədilər və onunla düşmənə çevrildilər. Niyə görə? Çünki onlara tohid gətirdi, tək Allahlıq gətirdi və beləcə başqa gözəl-gözəl İslamın dəyərlərin gətirdi. Lakin ilk günə onu düşmən kəsirlər, inşallah bu barədə də danışacağım. Və Allah-u Teala Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmi elə bir zamanda elçi olaraq göndərdi ki, və o vaxtda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qəribə qarşılanması da normal bir şey idi. O vaxtda necə idi? O vaxtda Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm elə bir fətra deyirlərdi, elə bir fətrada gəldi, elə bir zaman kəsişməsində gəldi ki, 
artık neçə illər idi Peyğəmbər göndərilmirdi. Demək Musa Peyğəmbərin göndərilməsindən nə qədər keçmişdi? Ondan sonra sonuncu olaraq gələn İsa Peyğəmbərin göndərilməsindən 570 il keçəndən sonra elə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm dünyaya gəlmişdi. Amma Məkkədə müşriklər əsas İbrahim Peyğəmbərin mənsubları idi. Onun dininin davamçıları idi. Özləri ona nisbət edirlər, lakin İbrahim Peyğəmbərin dinindən heç bir əsər alamət qalmamışdı. Quru Kəbə qalmışdı üçün bütünən doldurmuşdular. Kəbəni təvaf edirlər, lakin lüt paltarsız təvaf edirlər. Quz uşaqların diri-diri bastırırdılar. Zina, sələm halallaşdırılmışdı. Yəni, dinin adından başqa bir şey qalmamışdı. Gəl edirlər, biz İbrahimin dinindəyik, lakin heç bir şey qalmamışdı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm o zaman gəlməsi və insanları onların yaşadıqları həyat tərzinin tam əksi ilə dəvət olunması Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə qəlibə qarşılatdı olarsın. Ona görə bu bir yöndən də normaldır. Çünki ki, insanlar tam cahiliyyətin içində idilər. Tam cahiliyyətin zülmətində, küfürün, zəlalətin zülmətində ikən İslam dini onlara gəldi. Lakin onların halı necə idi? Onların halı o idi ki, onlar ata-babaların təqlidində idilər. Özlərinin ata-babalarının dinlə nisbət edirdilər və bununla özlərində bir təskinlik tapırdılar. Və onlara haqq gəldiyi də isə onlar haqqı inkar edib, öz ata-baba dinlərində olduqların dəlil gətirirdilər. O zaman ki, Rasul sallallahu aleyhi və səlləm onların içindən elçi olaraq çıxıb, onları qorxutdu və müjdələdi, yəni Allahın əzabı ilə qorxudu və Allahın neyməti ilə müjdələməyə başladı və onlar artıq o zaman Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm təksib eləməyə onların düşmənçiliyə başladılar. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onları hidayətə, nura çağırırdı, onları xeyrə çağırırdı, lakin onlar buna düşmənçiliyə eləyib tam bunun əksinə, ziddinə getdilər. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bundan kifayətlənməyib böhtanlar, iftiralar atmağa başladılar, çalışdılar və onu hətta burada gəlir ki, Şatibə Rahim Allah deyir ki, hətta Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmi yalanda belə onu suçladılar. Hansı ki, bir çox ayrılmə edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hər şeydə suçlayıblar, yalanda yox. Lakin İmam Şatibə deyir ki, yalanda da suçlayıblar. Həqiqətən də bu söz də həqiqi sözdür. Çünki bir insana sehirbaz desək, əvvəlki asatirul əvvəlini danışan demək, bu elə yalancı deməkdir bir tərəfdən də. Baxın, mələk ki, Peyğəmbər sallallahu Fədun sehirbazlıqda cür və cür böhtanlarda şairliyədə deyil, ittiham elədilər. Və onların əsas təcrübləndiyi nə idi? Təcrübləndi odur ki, yəni ki, biz cəmi bir ilahə ibadət eləyək. Yəni, bu nə əcaib bir dindir. Bu qədər bizim 360 dənə kəbənin içində bütümüz var. Bizim burada seyitlərimiz, şıxlarımız, övliyalarımız var. Biz bir dənə tək olan səmadakı ilahə ibadət eləyək və salam, bu bütləri qoyaq kənara, Bizə də dilləri, bunlar imamları, peyğəmbərləri tanımırlar. Necə yəni dil biz tək olan Allaha? Bəs onları neyin yə? Bizim nə özlə biz Allaha ibadət eləyə bilərik? Bizim o qədər günahlarımız var. Biz gələk çərək çərək gedək, onların dili ilə desək. Vasitələrlə, vəsilələrlə gedək. Elə şey mi olar, qardaş? Və qiyas edirlər ki, xanın şahın qapısına gedəndə vəzirin, vəkilin yolu ilə gedək. Deyəsəm, bəli. Çünki xan şah səni tanımır. Səni bilmir. Onun ehtiyacı var vasitəçilərə. Lakin Allah-u Teala bizim hər birimizə şah damarımızdan da yaxındır. Allah-u Teala hər birimizin gizlətdiyimiz hər bir şeyi belə bilir. Ürəyimizdən keçirmədiyimiz şeyi, ürəyimizdən keçməmişdən öncə Allah-u Teala onu bilir, sonra biz onu ürəyimizdən keçirdirik. Bizim Allah-ın aramızda nə vasitə ehtiyacımız var? Və onlar da qəribə gəldi ki, bu qədər ilaha qoğur kənara, tək olan ilaha bizi ibadət eləməyə çağırır. Və Allah-u Teala onların halı barədə Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Sad surəsi 5-ci ayədə Əcəalə l-əlihətə iləhən vahidən innə hədələ şeyun ucəb Deyir, o yoxsa bizim bütün ilahlarımızı tək bir ilah mı qılmaq istəyir? Bu nə əcaib bir şeydir? Bu nə təcüblü bir şeydir? Təcüblənidilər bununla. Yəni, bütün ilahlarımızı qoyuruq kənara, bir dənə tək olan ilahə ibadət edirik. Abu Cənd ələ deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, deyir, neçə ilahə ibadət edirsən? Deyir ki, birinə göydə, 360-ına yerdə Kəbədə. Dil çətin yer üçün də hansı nə ibadət edəsən, dil göydə ki, dil həmiş onu elədə. Adam ondan sonra İslamı qəbul eləyir. Və 
Bəli, həqiqətən də. Sən madem ki, çətinliyə düşəndə ki, kimə yönəlirsən, ilə asanlıqda da ona yönəl də. Hansı ki, bütün sən başqa, bütün ibadət elədiklərin, məbud götürdüklərin, ilah götürdüklərin, hami, vali götürdüklərin, hamısı olar Allahın qullarıdır və Allahın məxluqudur. Və həmçinin, Allah-u Teala onların halı barədə buyuruyor ki, فَاِدْ اَرَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُ اللّٰهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ Onlar deyir, gəmiyə minəndə və yaxud da fırtınaya qərq olanda gəmidə onlar tək olan Allaha çağırırlar. Çünki niyə qəri? Bütlər hamısı qalıb quruda. Və onların fitrəti etiraf edirdi ki, o bütlər eşitmir, görmür və heç bir şeyə qadir deyildir. Onların o bütlərə ibadət eləməsi adətdən başqa bir şey deyildir. Ata-babaların çörk oranına təqlid eləməkdən başqa bir şey deyildir. Ona qədər dənizdə çətin vaxtda düşəndə artıq fitrət üzə çıxır. İnsanın içindəki fitrət Allaha həqiqi inam, Allahın varlığının idraki o artıq üzə çıxır, izhar olur. Görürsən ki, neyin ilə? Çətinliyə düşəndə Allah. Amma bugün elə insanlar var ki, hətta Məkkə müşriklərindən də pistilər. Hətta ən çətin vaxtlarında belə yenə də görürsən ki, başqa bir məxluqatı çağırırlar. Bu da göstərir ki, bu günləri özün İslama nisbət edən elə kəsilər var ki, Məkkə müşriklərindən də pistilər. Allah təhələ onlar barədə xəbər verir ki, onlar dənizə çıxanda gəmiyə minəndə tək olan Allaha üstə tırdılar. Lakin elə adam var ki, vallaha ki, ən çətin vaxt görürsən, sel gəlib, daşqın gəlib, yəqin o video çaxları görmüşsünüzsünüz. Yenə də çağırır kimlərisə. Allaha məxluqatın çağırır. Nəuzu billəh. Və onlar bu qədər dəlillərin qarşısında yenə də inkar edirlər. Ona görə Allah-u Teala onlar barədə başqa bir ayda xəbər verilərə buyurur ki, ə-idə mitinə və kunnə turabən zəlikə rəcüun bəid. Deyir ki, biz ölüb getdikdən, torpağın altında olduqdan sonra artıq bizim bu dünyaya qayıdışımız mümkünsüz bir şeydir. O çox uzaq bir şeydir. Yəni, bəziləri dünyaya ikinci dəfə qayıdışı inkar edirdilər. İnkar edirdilər. Yəni, ap-açıq şəkildə küfürlə, inatkarlıqla İslam dininə qarşı çıxırlar. Və Allah-u Teala Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vasitəsini onları qorxudurdu. Allah-u Teala onlar barədə xəbər verir ki, Allahümmə imkənə hədə huvəl haqqü min indikə fəmtul aleynə hicarətən minə səmai əvi itinə bi azəbin əlim. Onlar o qədə öz sözləri də güvənli idilər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onları Allahın əzabı ilə qorxutduğu zaman onlar deyəli ki, Allahım, əgər bunun dedikləri haqdırsa, Bizə öz dərgahından başımıza daş yağdır, səmadan başımıza daş yağdır və yaxud da bizə şiddətli bir əzab göndər. Onlar o qədər sanki əmin edirlər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gətirdiyi din haqq din deyilir. Hansı ki, onun haqq olması Allah-u Teala tərəfindən sübut olunmuşdur, müxtəlif, apaçıq günəş kimi görünən dənilərlə. Və onlar apaçıq şəkildə inatkarlıqla buna qarşı gəldilər, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dəvətinə qarşı və öz aralarında da cürə və cür parçalanmalara düşdülər. Və elə parçalanmalar, elə bir batillər üzərində ilə ki, heç bir ağıl sahibi, hidayət sahibi bunu qəbul eləyə bilməzdi. Və deyir ki, onlara bu kimi dəlillər göstərildikdən sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hər şeyə onlara, onların başa düşdüyü tərzdə izah etdikdən sonra onlar yenə də öz təqlidlərindən əl çəkmirdilər. Başqa şey dəlil tapıb deyə bilmirdilər. Başqa heç bir hödcətləri yox idi. Bir dənə nə idi dəlilləri? Ata-babalarımızı belə görmüşük. İndi də deyənlər var, yəqin çoxları uzaqlaşmışsın. Yaxşı, biz onda indiyə qədər səhv eləmişik. Yaxşı, bizim ata-babalarımız bunu bilməyiblər. İndiyə qədər bunu heç kim bilməyib, bir dənə siz bilən çıxdı. Deyilsən ki, qardaş, biz bilən çıxmadıq. 1400 il bundan qabaq bu dediklərimiz hamısı Quran-ı Kərimdə mövcuddur. Gedaç Quran-ı Kərimdən oxu. Sən sovet vaxtı yaşayan, xurafat vaxtı yaşayan, cəfəngət vaxtı yaşayan atababı niyə görə dəlil gətirirsən ki? Məhər biz sənə başqa atababanı dəlil gətiririk. 
Başka xalqın, millətin dinin deyilir, getirir. Allah'ın dinin deyilir. 1400 yıl bundan qabaq Allah Teala'nın səmadan Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem 23 yıl ərzində nazil etdiyi mübarək ayələri deyilir. Allah Teala onların bu halı barədə xəbər verir ki, İbrahim Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onların içində dəvət aparanda ona da karşı belə inatkarlıq göstərdə yenə ata babalarına özlərin nisbət elədilər. Və Allah Teala buyurur ki, Mə təabudun, İbrahim Peyğəmbər onlar ki, siz nəyə ibadət edirsiniz? Qalu nəabudu əsnamən fə nəzallu ləhə akifin. Biz bütlərə ibadət edir və onları ibadət etməkdə də davam edəcəyik. İbrahim Peyğəmbər onlara deyir, qalə, həl yəsməunəkum iz təduun? Baxın, onlar deyir ki, dedi, nəyə ibadət edirsiniz? Diqqətlə qulaq asın bu diyaloga. Peyğəmbər, İbrahim Peyğəmbər, a.s. öz qövmünə deyir, nəyə ibadət edirsiniz? Onlar ki, biz bütlərə ibadət edir və onlara da ibadət edilmək üzərində davam edəcək. İbrahim Peyğəmbər görür, nə gözəl sual verir olar. Deyir ki, siz ona ibadət etdiyiniz zaman onlar sizi eşidirlər. Deyir, onlar sizi eşidirlər. Görür, onlar buna artıq cavab verə bilmək. Mümkün deyil çünki cavab vermək. Mümkün deyil, onun cavabı yoxdur. Əv yənfəunəkum, əv yadurrun. Və yaxud da onlar sizə, onlardan nəysə istəyəndə bir fayda verirlər. Və yaxud da zərər verirlər sizə, yəni siz onlardan istəməyəndə onlar hər hansı şey sizə bir zərər verə bilirlər. Bax, üç dənə sual verildi onlara, bütpərəslərə. Onlar sizi eşidir, bir. İkincisi, onlar sizə fayda verə bilir, yəni onlardan istəyəndə fayda verə bilir. Üç, onlar sizə hər hansı bir zərəri toxundura bilirmi? Yəni siz onlardan istəməyəndə onlar sizə hər hansı bir zərər toxundura bilir? Cavab yoxdur. Baxın, qalu, onlar belə deyirlər. Bəl vəcədnə əbəənə kədəlikə yəfəlun. Biz sadəcə ata-babalarımızı bu şəkildə ibadət edən görmüşük. Dəlillərinə bax, adət, çor təqlid. Biz ata-babalarımızı bu şəkildə ibadət edən görmüşük deyə bizlər də bu şəkildə ibadət edirik. Və sələm. Baxın, İbrahim Peyğəmbə onları nə fəlsəfə gətirmədi, nə filosofiya gətirmədi, məntiq gətirmədi. Sadəcə reallıq sual verdi onlara. Nəyə ibadət edirsiniz? Dedilər, bütlərə. Yəni, Allaha yox, bütlərə. Hansı bütlər ki, sizə eşidirlər, sizə fayda verə bilirlər, ziyan verə bilirlər, onlar bunun cavabı yox idi. Bunun cavabı yox idi. Onlar dedilər ki, biz sadəcə ata-babalarımızı belə görmüşük. Yəni, bacarırsan, gedə onlardan soruş. Cavab onlardadır. Onların da cavabı yoxdur. Onların cavabı olsa idi, sizə o dini öyrətdiyi kimi cavabı da öyrədərdilər. Bu da deyil ki, bu cavab ata-babanı çor-çorana təqlid etməkdən başqa bir şey deyildir. Allah Teala buyurur ki, Əm ətəynəhum kitəbən min qablihi fəhum bihi müstəmsikun. Yoxsa deyil, biz onlara əvvəl elə bir kitab vermişik, yəni sizin ata-babalarınıza, kümlər ki, deyil, ata-babalarımızı belə görmüşük. Yoxsa deyil, biz onlara bəlkə bir kitab vermişik, hansı ki, onlar o kitabda möhkəm yapışıblar, sarılıblar. Yox, kitab olsa idi, ortada olardı. İncil kimi, tövrat kimi ən azından nəsə bir şey ortaya qoyarlar. O da yoxdur. Sonra Allah Teala buyurur ki, Bəl qalu, əksinə onlar belə dillər. İnnə vəcədnə əbəənə alə ümmətin və innə alə əsərihim muhtədün. Yox deyir. Biz ata-babalarımızı bu ümmət, bu millət üzərində görmüşük, yəni bu din üzərində görmüşük və biz də onların izi ilə gedəcək. Onlara kitab gəlib mənim Allahdan. Onların dedikləri vəhdir. Deyirsə, nə ata-baba deyir? Atun babun peyğəmbərdir. Deyir, mən nənəm kimi namaz qıdam. Nənün peyğəmbərdir. Yoxsa deyir, biz onlara kitab vermişik. Xəbərimiz yoxdur. Yoxdur, sizin xəbərimiz yoxdur. Yox. Cavab verə bilmirlər. Nə kitab verilib? Kitab olsa idi, ortalıqda olardı. Adı olardı kitabın, səhifəsi olardı, vərəqi olardı, ayətləri oxala, əhkamları olardı, rəqəmləri olardı. Yox. Cavab verə bilmirlər. Və yenə də aciz qalaraq, yenə də qaydalar Biz sadəcə ata-babalarımızı belə görmüşük və onların yolu ilə də gedəcəyik. Başqa bir ayətdə Allah Teala buyurur ki, Qalə əvələv cü'tukum bi əhdə mimmə vəcəddüm aleyhi əbəəkum. Yoxsa deyir, siz bugün sizə haq olaraq gələn dindən daha gerçək, daha möhkəm bir din üzərində mi görmüşsünüz ata-babalarınızı? Yəni, onlar... Yəni, baxın, dinimiz nə qədər geniş, əhatəli, rəhmətli, 
dəqiq bir dindir. Dil yoxsa deyil siz ata-babalarımızı daha dəqiq bir, daha hidayətli, daha nurlu bir dinin üzərində mi görmüşsünüz? Yox, bunlar da yenidə bu kimi sualların hamısını inkar edərək, sadəcə özlərin kör təqlidə tuşlayaraq, kör təqlidə tuş edərək bu məsələlərdən yayınırdılar, bu suallardan qaçırdılar. Allah da onları bu şəkildə suallayırdı. Peyğəmbərlər öz ümmətini bu şəkillərdə suallayırlar. Lakin onlar bu sualdan cavabsız, kör təqlidə üst tutaraq qaçırdılar. Hansı ki, bu həmişə müşriklərin halı olub. Baxın, Peyğəmbər s.a.v. onların üzərində olan şeyin tam əksi ilə gəldi onlara. Hansı ki, onlar pis şeyin üzərində idi, Allah da Allah onu ən xeylisi ilə onlar üçün əvəz etdi. Və onlar bununla kifayətlənməyib, yəni bu cürlə aciz qalmaqları ilə kifayətlənməyib, təslim olmaq, boyun əymək əvəzinə, əksindən neyin edilər? Peyğəmbərimiz sallallar əsəmində ki, sən bizim dinimizə tərəf gəl. Və təbii ki, bu mümkün deyil idi. Bilirsiniz, Peyğəmbərimiz sallallar əsələmə dedilər ki, səni Məkkənin valisi qoyuruq, başçısı qoyuruq, səni Məkkənin ən gözəl qızları ilə evləndiririk, səni Məkkənin ticarətin dükanların veririk, amma bu dəvətdən əl çək Peyğəmbər sallallar əsələm deyir ki, Allaha and olsun ki, günəşi bir əlmə, ay da digər əlmə versəniz, mən bu dəvətdən əl çəkən deyiləm. Gördülər, mümkün deyil. Ondan sonra deyir ki, gə belə eləyək. Bir müddət biz sənin ilahına ibadət eləyək, sənin dilində olaq. Bir müddət sən bizim dinimizdə olaq. Yəni ki, fərqi yoxdur, bizim dinimiz yoxsa sənin dini. Biz siz şəxsən fərqi yoxdur, eləyək. Və elə eləyək ki, sənsin də fərqi olmasın. Bir müddət belə eləyək. Allah-u Teala hansı surə nazir edir? Kim deyə? Qul ya əyyuhəl kafirun. Allah-u Teala deyir ki, ey kafirlər. Ey kafirlər. Demək ki, evi yoxdur. O da dindir, bu da dindir. Ney, ney. Bu şey diqqətlə yadınızda saxlayın. Allah-u Teala ilk olaraq ən gözəli budur ki, ya əyyuhəl kafirun. Deyir ki, ey kafirlər. Ona görə bugün bəziləri deyir ki, Deyir ki, nə olsun, onlar müşrikdir, kitab əhlidir falan. Onların dini özü üçün bizim dinimiz özümüz üçün. Tamam, onların dini olarsın, bizim dinimiz özü üçün. Amma sən belə dinən, o kafirlərin dini özləri üçün, möminlərin dini özləri üçün. Belədir. Çünki Allah-u Teala ayəni belə başladı. Qul ya eyyuhəl kafirun, de ki, ey kafirlər. Allah-u Teala onları kafir adlandırdı. Sən də kafir adlandır. Gəlmirlər öz dinləri özləri üçün, bizim də dinimiz özümüz üçün. Amma eyni deyil, fərqi yoxdur. O da Allahın dinidir, bu da Allahın dinidir. Belə şey hər şey, heç vaxt olmaz. Qul ya eyyuhəl kafirun, lə əbudu mə təbudun. Mən sizin ibadət etdiyinizə heç vaxt ibadət edən deyiləm. Mən sizin ibadət etdiyinizə heç vaxt ibadət edən deyiləm. Və bilirsiniz, bu sura öz-özlüyündə tamamən bir məsələni hat edir. O da həmin bu mövzudur. Və artıq görəndə ki, artıq əllərin üzdülər. Birinci variantları oldu ki, Peyğəmbər sallallar əsələm, umumən öz dinlərinə çəksinlər, alınmadı. Sonra dedilər ki, ortada bir alternativ variant götürək ki, sən də bizim dinimizə gəl, biz də sən dinimə gələ, yarı-yarı bir il belə, bir il elə, bir gün belə, bir gün belə ibadət eləyək. Ondan da əllər üzəldi. Artıq hansı variantda keçdilər? Düşmənçilik. Peyğəmbərimiz sallallar əsələmi baykot elədilər. Və elə bir baykot elədilər ki, ondan sonra Peyğəmbər sallallar əsələmin artıq Ona hamı olan Abu Talib əmisi dünyasını dəyişdi. Möminlərin anası Xədicə anamız, Allah ondan razı olsun. O dünyasını dəyişdi. Peyğəmbər s.a.v. çox çətin bir vaxt yaşadı, çətin bir anlar yaşadı. Taifə getdi ki, oradakıları insanlar dəvət eləsin. Alınmadı taifdə, onu daşqalaq eləyib qovladılar. Və gəldi Məkkə artıq girə bilmirdi. Bir müşrik Peyğəmbər s.a.v. hamı durdu. Onu öz himayəsində Məkkə daxil etdi. Lakin bu da müvəqqət idi. Artıq Peyğəmbər s.a.v. Gözləyirdi ki, hicrət eləsin. Və bu arada Peyğəmbər s.a.v. Mədinəli, o vaxt Yəsirib idi, o şəhərin adı, Yəsirib cəmatı ilə birinci aqabədə, ikinci aqabədə görüşüb, onları İslama dəvət elədi. Onlar getdilər, İslam dinini qəbul elədilər, öz qəbilələrini dəvət elədilər və Peyğəmbər s.a.v. mora çağırdılar. Və ona qədər Peyğəmbər s.a.v. Musib bin Umeyli və digər sahabələri göndərdi ki, orada 
geçsin onları dinin əhkamlarını öyrətsinlər və artıq ora hazır olanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın vəhiyin gözləyirdi ki, artıq o zaman izin gələndə gedir Abu Bəkir müjdəliyir və Ayşe anamız deyir ki, Abu Bəkir uşaq kimi sevinirdi o hicrət xəbəri gələndə. Ondan sonra Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem üst tutdu hara mədiniyə. Hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ölümünə hüküm verdilər. Onun başına pul qoydular və deyil də bu necə öldürək ki, bizdən qisas alınmasın. Çünki qisal cahilliyidə də var idi o vaxtı. Və gəldilə belə bir plan qurdular ki, şeytan onlara bunu öyrətdi ki, gəlin hər qəbilədən bir cavan seçək, hər əsrinlə bir qılınc verək, girsin, öldürsün və o qan parası da, qan pulu da paylaşsın qəbilələr arasında ödəyib ki, onun anda konu kapansın. Lakin Allah Teala'nın tədbiri bütün tədbirlərin fövqündədir. Və Allah Teala elə tədbir qurdu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi sallam edir ki, sən get və Peyğəmbər sallallahu aleyhi sallam Əli ibn Abu Talibi, Allah ona razı olsun, öz yatağını uzatdı və dedi ki, qorxma, onlar sənə heç bir şey ziyan verə bilməzdir. Və Əli ibn Abu Talibi də rahat girdi, yatağı uzadı, çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi sallam ona demişdi ki, onlar sənə heç bir ziyanı verə bilməzdir. Və onlar gələndə ki, öldürməyə gördülər, Əli də öldürmədilər, getdilər və nə qədər axtardılar, başına pul qoydular, yüz dəvə falan tapa bilmədilər, öldürürlər bilmədilər. Çünki Allah Teala'nın himayəsində idi, Allah'ın qoruması altında idi və artıq o ən çətin vəziyyətləri yaşayandan sonra üst tutdu Mədinəyə. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi sallam bu səbirlə, bu əzimkarlığına görə Allah Teala onu Məkkəni toy bayramla fəth eləməyi nəsib elədi, döyüşsüz bulan. Və Allah Teala heç vaxt onu köməksiz bıraxmadı, heç vaxt onu yardımsız bıraxmadı, əksinə hər dəfə ona yardım elədi, hər dəfə ona kömək oldu. Və başına gələn müsibətlərə də görə təbii ki, onun Allah öz dərgahında onun məqamın, vəzifəsin, dərəcəsini yüksəltdi. Və ondan sonra başladı İslam dini gücdənməyə, insanlar hamısı dinə tabi olmağa, ta ki bir müddətlər keçəndən sonra səhabə devri, tabiyyən devri keçəndən sonra yenə artıq nədir? İslam başladı zəifləməyə. İslam başladı və təriqətlər çıxdı ortalığa, indi inşallah deyəcəm o barədə. Və Allah Teala Peyğəmbərinə demişdi ki, demişdi ki, sənin tabi olduğun bu dün Peyğəmbərlərin dinidir. Bu yol Peyğəmbərlərin yoludur. Bu yolda möhkəm ol. Ona görə Peyğəmbər sallallar əsləm devrində, sahabələr devrində bu ayətləri özlərlə rəhbər götürərək bu dinə möhkəm sarıldılar. Uca Allah Teala buyurur ki, ulə ikəllədinə həd Allahu, Fəbihudəhu müqtədi. Allah Teala buyurur ki, onlar bizim hidayət verdiyimiz qullarımızdır və sən də onların yoluna tabi ol. Nəzərətlə kimdir? Peyğəmbərlər. Ənam surəsi 90-cı ayı. Başqa bir ayətdə Allah Teala buyurur ki, Şərə aləkum minə ləzinə mə vassa bihi nuhan və ləzi əvhəynə ilək. Biz sənə şəriyyət olaraq, din olaraq Nuhə vəsiyyət etdiyimiz şeyi vəsiyyət edirik, yəni tövsiyə edirik. Və mə vəssəynə bihi İbrahim və Musə və İsə. Həmçinin də bu bizim İbrahimə, Musaya və İsaya tövsiyə elədiyimiz, vəsiyyət elədiyimiz bir dindir. Ən əqimu dinə və lə tətəfərraqu fihi. Dini ayaqda rəhbər olaraq tutun və o dində heç bir parçalanmaya getməyin. Kəbura aləl müşrikin, bu isə kafirlərə çox ağır gəldi. Və kafirlərə bəyək da bu kafirlərə ağır gələn bir şeydir. Şura surəsi 13-cü ayə. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləm beləcə bu dinə dəvətləməyə davam edirdi. Və Məkkədə bilirsiniz, təhlükəli vaxtlar oldu. Beytül Ərqama yığışırdılar, gizincə dəvət edirdilər. Bir-bir, iki-iki sahabələrlə görüşürdülər, İslam dinin təbliğ eləyirdilər. Ta ki, dediyimiz kimi, İslam dini gücdənə gələr. Və o dediyimiz o elə bir çətin vəziyyətlər, elə bir çətin anlar yaşandı ki, orada bəzi sahabələr təqiyyə elədi. Yəni ki, dinin gizlətdi. Bəzi sahabələr tanınmış qəbilələrin adamları da öz qəbiləsinə sığındılar. Bəzi sahabələr hicrət elədi. Bəzi sahabələrin heç bir qoruyanı hamisi yox idi. Məsələn, qullar kimi, kasıb ailələr kimi, məsələn, Ammar bin Yasrın ailəsi kimi və yox da Bilal kimi qullar idi. Onlar nədir? Onlar apaçıq şəkildə əziyyətləri işkəncələrə məruz qalırlar. Lakin buna baxmayaraq, hələsi öz növbəsində bu çətinliklərə sinə gəlməyi bacardılar. وَلَا يَزَلُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا 
mənə rəhmə Rabbuq. Onlar deyir, ixtilafa düşməkdə davam edəcəklər ta ki, Allahın rəhm elədiyi qullardan başqa. Çünki onlar nədir, həmşə düşmənçilik yapardılar və Peyğəmbər sallallar isə o səhabələr dindən döndərməyə çalışdılar. Lakin Allahın rəhm elədiyi qullardan başqa. Yəni, Allahın rəhm elədiyi qullara heç kəs heç bir əziyyət verə bilməz. Çünki onların qəlbi imanla mütməindir. Sən insandan hər şeyini ala bilərsən. Əlindəki, əynindəki, altındakı, üstündəki, cibindəki, bankındakı. Lakin onun qəlbindəkini əlindən ala bilmərsən. Qəlb elə bir yerdir ki, Allah da nəyi sonra yerləşdirdisə, qoydusa onu oradan heç kəs çıxarda bilməz. Onların da qəlbi imanla mütməyin idi. Hətta bəzilər olub ki, əziyyətləri, işgəncələrə dözə bilmirdilər, dilləri ilə küfrü deyiblər. Ki, işgəncədən qutarsın, Ammar bini Yasir kimi. Atasını alasın, gözünü qaladı, işgəncəyi ilə öldürürdülər. O da ne elədi? Zahirən dilində şirk elədi, küfr elədi. Lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yəni utanaraq gəldi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ki, sənə qayıtsalar, sən də qayıt. Yəni, bir də sənə belə eləsə də belə elə. Qəlbi necə idi onda? Deyək ki, qəlbi imanla mütməyin idi. Deyil, o zaman yenə gəlsələr, yenə də elə. Təqiyyə belə halda icaz edir, yəni ölüm anında. Ciddi təhlükə halında. Yoxsa elə harada deyər, nətər gəldi təqiyyə eləyib, təqiyyə dininin əsası tut, bəzilər kimi belə şey yoxdur. Onu da deyim. Və bu cür halları yaşayıblar səhabələr. Lakin onların qəlbi mütməyin idi. Nə ilə? İmanla, təqva ilə, Allah sevgisi ilə, Allahı görmək arzusu ilə, Allahla görüşmək, onun liqasına tələsərək, onların qəlbi bu həsrətlə, bu şövq ilə döyünürdü. Ona görə onların dünyasına nə elədilərsə eləsinlər, qəlblərindəkini onlardan alıb çıxarda bilmədilər. Müsəlmanlar həyat haçan zəifləyirlər, dünya onların qəlbinə girəndə. Allah sevgisi yox, axirət sevgisi yox, dünya qəlbə çökəndə. Onda artıq müsəlmanları dinlərində zəiflətmək çox asan olur. Və Peyğəmbərimiz sallallar əsələn bu şəkildə ta ki, ölənə qədər, Rəbbinə qovuşana qədər və bu dini dəvət elədi, din gücdəndi, möhkəmləndi, həmçində səhabələrin devrində, dönəmində ta ki, bidətlər ortaya çıxana qədər. Ta ki, bidətlər ortaya çıxana qədər. İlk bidətdə, hansı bidətlər çıxdı? Xavariz bidəti. Xavariz. Möhtəzilə bidəti. Möhtəzilərin içində qədərilər. Bu, azğın bidətlər ortaya çıxandan sonra Artıq nədir? Onların o oxuduğu Quran onlara heç bir faydası olmadı. Quran onlarda sadəcə zahir oldu. Din onlarda sadəcə zahir oldu. Onlar cəfəngiyyata, mühümatçılığa və dində bidətlərə düşdülər. Baxın, Allah-u Teala xəvariclər barədə nə deyil? Buyurur ki, yaqtuluna əhləl islami və yədəuna əhləl əvsən. Bir xəvariclər İslam əhlini öldürüb, büt əhlin bütbələsləri tərk eləyəcəklər. يَقْرَعُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيهِمْ Onlar Qur'anı oxuyacaq, lakin Qur'an onların boğazından aşağı keçməyəcək. Bu da nə deməkdir? Alimlər deyir ki, bu o deməkdir ki, onlar Qur'anın həqiqi mənasını anlamayacaqlar. Bəzi ayələri hələ zahiri ilə də götürüb gedəcəklər. Hansı ki, o ayətlərin başqa təfsiri vardır. Aydındır. Və yaxud da zahirindən çıxardıb, özlərindən təfsir verib yanaşacaqlar onlara. Yəni, Quranı oxuyurlar, boğazlarına aşağı keçmir. Yəni, Quranda Allahın muradını anlamayacaqlar. Həmin o xəvariclər. Bundan dolayı da kafirləri tərk edib müsəlmanları öldürəcəklər. Tarix boyu xəvariclərin ən böyük ziyanları, zərərləri həmişə müsəlmanlara deyil. Onları görməzsən ki, hətta onları öldürməyə imkanları olmayanda zəlalətə aparırlar. Onları görməzsən ki, gedib cahillər dəvət eləsinlər. Onları görməzsən ki, zafizlərdən, müşriklərdən, bütbələslərdən danışsınlar. Xeyr, onların işi, dərdi, səri həqiqi müsəlmanlardır. Gerçəyə müsəlmanlardır. Həmişə onlar bütün hədəflərlə müsəlmanları alıblar, tarix bu. Bu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlmin onlar barədə verdiyi sözdür. Mə yəntuqu anil həva, in huva illə vahyun yuha. Lə yəntuqu anil həva. Onun dediyi havasından deyildir. O, sadəcə ona vəh yolunana deyir. Və dediyi hər sözdə vəhddir, həqiqətdir. Əsrlər keçməyinə baxmayaraq, biz yenə onun əksin görürük, təhsilin görürük və gerçəkliyin haqq olmağını görürük. Onlar həqiqətən də Quran onların boğazından aşağı keçmir. İslam onların sadəcə zahirlərindədir. Yəni, bura qədər. Dillərində, dodaqlarında. Batinləri isə nifrətlə, kinlə doludur. Həmçinin qədərlər, həmçinin muhtəzilə və yaxud da başqaları. 
Alimler diler ki, deyir, Quran onların boğazından aşağı getmeyecek. Yani, la yafqahune fihi. Yani, onu fikir eləmeyecekler, anlamayacaklar. Bəl yaxudunahu ala zahir. Ve yaxud da onu sadece zahiriyle götürəcəklər. Dedi ki, e, İbni Omar radiyallahu anh hədisində keçdiyi kimi. Bir deyil, bu şeyler deyil, hamısı sahabelerin son dönemlerində baş vermeye başladı. Sahabeler artık, yani ki onların ömrü yaşlaşanda, onların ömründən bir müddət keçəndə artık bu bidətler ortaya çıkmaya başladı. Və sonra deyil, bidətler çoxalmağa, artmağa başlayaraq devam elədi. Və İslamın arasında firiqetçilik, təfriqetçiliklər düşməyə başladı. Və inşallah bunu saxlayaq, bu hissəsin artıq növbəti görüşlərimizdə devam edirik. Və həqiqətən də bu da çox maraqlı məqamlar gələcək orada ki, dinimizdə ki, neçə-neçə firqələr bölünəcək. Yəni, İslam dini içində 73 firqə yaranacaq və onun firqələrin içindən də nə qədər qollar törənir. Və Allah subhanahu wa ta'ala bizləri haqq üzərində sabit eləsin. Və bizləri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dinindən, sünnəsindən, kitabından, az dişlərindən, yapışan müminlərdən eləsin. Və Allah ta'ala bizləri haqqı haqq olaraq göstərib, haqqa tabi etsin. Batili batil olaraq göstərib, batildən uzaq tutsun. O Allah'tan istəyən ki, bizə bilmədiyimiz şeyleri öyrətsin və bildiyimizə əməl etmək də bizlərə yardımcı olsun. Və ən doğrusun bilən Allah'dır. Və ahiru davana. Ən elhamdülillahi rabbil aləmin və salatu və səlam alə nəbiyinə Muhammedin və alə alihi və sahbihi əcməyin.